ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫ്രം ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് വെൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഹെൽഡ് വെർട്ടിക്കലി ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്യോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല വരുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബി ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി അല്ലേ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന് പകരം ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു തീറ്റ അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എന്താ പറയുക എലിവേഷനകത്തിലെ തീറ്റയും കൂടെ നമ്മുടെ ടേമിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കോസ് ടേമും കൂടെ വരും അതായത് ഡി ഈക്വൽ ടു കെ എസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇത് വരും എന്ത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇതിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫ് പ്ലസ് ഡിയും കെ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫ് ബൈ ഐയും ഓക്കെ അപ്പം കെ എസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സി കോസ് തീറ്റയാണ് എന്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ല ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് കെ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ഐ എന്നാണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ സി ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണെന്നും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എഫ് ബൈ ഐ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സിക്ക് പകരം എഫ് പ്ലസ് ഡി വരും അപ്പം എഫ് പ്ലസ് ഡി കോസ് തീറ്റ അല്ലേ അപ്പം എഫ് ബൈ ഐ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എഫ് ബൈ ഐ എസ് എഫ് ബൈ ഐ എസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ഡി കോസ് തീറ്റ അപ്പം ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി വരും ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ബൈ ഐ എസ് പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് വന്നേനെ കെ എസ് പ്ലസ് സി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് തീറ്റയുടെ ടേംസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വേഷനകത്ത് വരും So the correct answer will be option B. F by I is cos square theta plus F plus D cos theta. Second question. If the intercept on a vertical staff observed with the line of sight of tachyometer horizontal is 0.75 meter, then the horizontal distance between tachyometer and staff station. ഓക്കെ നമ്മൾ ടാക്യോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലറ്റിക് ലെൻസ് ആണ് അനലറ്റിക് ലെൻസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിയുടെ എന്ത് വരും ഡി ഈക്വൽ ടു കെ എസ് എന്ന് മാത്രം വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓൺ എ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഒബ്സേർവ്ഡ് വിത്ത് ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അതായത് സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇഫ് ദ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അതായത് സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓൺ എ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഒബ്സേർവ്ഡ് വിത്ത് ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ടാക്യോമീറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടൽ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അതായത് തീറ്റ കമ്പോണൻസ് ഒന്നുമില്ല ഡി ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ എപ്പോഴും അനലറ്റിക് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും ബാക്കി ഡി ഈക്വൽ ടു കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടാക്യോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റേഷൻ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ഈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്
அடுத்த கொஸ்டின் சப்ஸ்டன்ஸ் பார் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்ட் ஃபோர் ஓகே എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബാർ നമ്മൾ ടാക്കോമീറ്ററിൽ പഠിച്ചു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റാഫ് അല്ലെ ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആണ് എന്നാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്കോമെട്രിക് സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ബാർ ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്തായിരിക്കും മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടുലേറ്റഡ് ഏരിയാസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ ഏരിയാസിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അണ്ടുലേറ്റഡ് ഏരിയാസിലാണ് അതായത് പ്ലെയിൻ അല്ലാത്ത ഏരിയകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ബാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റാഫ് പോലെയായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ അണ്ടുലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് So, correct answer will be option B. Next question. The distance of 50 meter and 300 meter were accurately measured out and the intercept on the staff between outer, radi- outer stadia varies where 0.49 at the former distance and 2.99 at the later. Then the constant of tachyometers are, tachyometer R. ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വേർ ആക്കുറേറ്റ്ലി മെഷേഡ് അപ്പോൾ ടാക്കോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ടാക്കോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററും ഒന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും ഓക്കെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തു ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റാഫ് അതായത് സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഔട്ടർ സ്റ്റേഡിയ വേരീസ് ഔട്ടർ സ്റ്റേഡിയ ഹെയർസ് വെയർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ അറ്റ് ദ ഫോർമർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ആണ് ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ അറ്റ് ദ ലേറ്റർ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.99 പോയിൻ്റ് നയൻ നയൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്കിയോമീറ്റർ ആർ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ടാക്കിയോമീറ്ററിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് കെയും അതുപോലെ തന്നെ സിയും ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റലിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസസ് ടാക്കിയോമീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമർ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയനും ലേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിന് മെഷർ ചെയ്തപ്പം സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയനും ആണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്കിയോമീറ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് കെയും സിയുടെയും വാല്യൂ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡി ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ കെയും സിയും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടത്തില്ലേ ഇവിടെ എത്ര അണ്ണോൺസ് ആണുള്ളത് കെയും സിയും രണ്ട് അണ്ണോൺസ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് അണ്ണോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡി ഈക്വൽ ടു കെ നമുക്കറിയില്ല കെ ഇൻറ്റു എസ് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് സി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു കെ നമുക്കറിയില്ല ഇൻറ്റു എത്രയാണ് സ്റ്റാഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പ്ലസ് സി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ്
50 equal to k100 into 0.49 plus c. That is 49 plus c is 50. So c will be equal to 50 minus 49 will be equal to 1. Okay, then k value is equal to k equal to 100 and then c equal to 1 and then Okay, how do you say that? 50 meter, 300 meter, accurate at the measure. That is the staff intercept 0.49 and 2.99. Equations, we have to use k and c. We have to use the unknowns. Equations, we have to use the unknowns. 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 So, we have to use the equation 300d equal to k into s plus c. First distance, first staff intercept. At the second distance, second staff intercept. In the end, these two equations are solved. K value is K value is substituted. C value is Okay? Now, what is the correct option? K equal to 100 and C equal to 1. Okay? Now, K equal to 100 and C equal to 1. So, the correct answer will be option C. So, the correct answer will be option C, 101. Next question. The tachyometric method of contouring is particularly suitable. Okay. Why do we use the tachyometric method? We use the chain or tape to use the distance to measure the distance. That is the urubad undulations, that is the urubad hilly terrain. We use the tachyometric survey. The tachyometric survey of method of contouring. Why do we use the contour map? When a contour map of a hill is required. Okay, so we are going to do the hill and tape on the chain and tape on the chain. Then we are going to do the distance and the horizontal and vertical distance. We are going to do the easy distance and we are going to do the hilly areas. Then we are going to use the tachyometric method. Then we are going to do the contouring with the help of the tachyometric survey. Okay, then we are going to do the contouring with the help of the tachyometric survey. Correct answer is the option A. That is when a contour map of a hill is required. One hill is required. That is the contour map. We use the tachyometric survey in any contour map. Mainly hilly terrain or hilly regions. We use the tachyometric survey common. So, correct answer will be option A. Okay. Next, we have a few hydrographic survey questions. First question, the measurement of depth below the water surface is called. Okay, we already learned that in hydrographic survey, we have a point of depth in the water surface. We have a name of the process in the process. That is the water surface, the water bed, the river bed, the river bed profile. We have a name of the water surface. The water surface is the mean sea level. How much distance is the underground points? अल्ले अंडर सरफेस पॉइंट्स नल्ला आना, नम्बर साउंडिंग इले कंडोडी किन्दा, ओके? अंडर वाटर सरफेस ले रिड्यूस्ड लेवले कंडोडी किया। सो द मेशरमेंट ऑफ डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस इस कॉल्ड इन द एरिकम साउंडिंग, अल्ले? पर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैटोमीटर इस यूज्ड Okay, fathometer is what we are using for sounding purpose. Right? So, what is the purpose of the fathometer? It is a lot of depth of the points. It is a lot of depth of the points. We are using the fathometer to use the fathometer. Okay, so what is the purpose of the fathometer in these options? It is a lot of depth of the points. What is the purpose of the fathometer? अल्लाह अब फैटोमीटर इन्हें बारे इन्हें तो नम्बर कॉमन आइटम ओशियन्स लाना अदेद तो ओशियन लोरी पॉइंट इन्दे डेप्थ कंडू बिटी क्या मेंडी टाना अदेद डीप पाइट लाल पॉइंट्स कंडू बिटी क्या मेंडी टाना नम्बर फैटोमीटर के यूज़ है ना सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्ट ऑफ 
contours and features of sea, gulf, rivers, lakes, etc. is known as. Okay. Upon water surface and day, alum, condurum, caring like a prepare yam editor, number the chain the type of surveying in a parana, pair and dana, and then a show each another. In the other parana, water surface or related either either type of survey anangilum, number the other parana, parana, hydrographic survey. Okay, so the correct answer will be option C. Next question The line on which soundings are taken is known as. Okay, now we have already said that sounding is the process. We have two lines. One is the shore line. That is the seashore side of the line. That is the perpendicular right range lines. These range lines are the one point. That is the sounding station. That is the point in the depth. That is the one point. That is the sounding chain. Okay, now sounding chain is the line. What is the sounding chain? This sounding station is the line. What is the sounding chain? ஏன்னுடன் The mean sea level at a certain place is adopted as a datum for leveling and is accurately established by taking observation extending over a period of. Okay, so mean sea level is the same as the tides and the level of the tides. The average is the same as the average value of the average value of the average value of the average value of the average. Usually, the average value of the average value is 19 years. ओके अपन 19 इयर्स लोला टाइडल वैल्यूस इन कारण गल एल्लाम वैच्चे टाइर के नमला सी लेवल मीन सी लेवल है नमला मेशरे ये नंदर सो मीन सी लेवल है डेटा में इटे नमला यूज़ ये नंदर इट इस एस्टेब्लिश्ड बाय टेकिंग ऑब्सर्वेशन एक्सटेंडिंग और ओवर ए पीरियड ऑफ इन द एरिकम सेवरल इयर्स एरिकम Thank you.